নমস্কার আমি অলিভিয়া শুরু করছি হুগলি আজকে আজকের বিশেষ বিশেষ খবর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বলাগরে কর্মী বৈঠকের লকেট সাদা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করতেই ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার হুমকি বিধায়কের আসছে বিস্তারিত খবরে সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংগঠন মজবুত করতে নেমে পড়েছে বিজেপি আজ বলাকর মুক্তারপুরে বিজেপি এক সাংগঠনিক সভা আয়োজন করে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি বলাবার বিধানসভার অন্তর্গত মুক্তারপুরে বিজেপির সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাজ্যের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সতীশ ধন এবং হুগলি জেলা বিজেপির সভাপতি তুষার মজুমদার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ সহ অন্যান্যরা সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন মূলত সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই সংগঠনকে মজবুত করতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল আসন্ন জগধাত্রী পুজোকে সামনে রেখে হুগলি জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে চন্দননগর মহকুমা শাসক দফতরে এক বৈঠক আয়োজিত হল উমা বিদায়ের সাথে সাথেই চন্দননগর জুড়ে শুরু হয়েছিল দেবী হৈমন্তিকার আগমনের প্রস্তুতি দিন কয়েক আগেই প্রশাসনিক তৎপরতাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবার চন্দননগর মহকুমা শাসক দপ্তরে এক প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক দীপক পিয়াপি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত প্রসাদ জাভালগি অতিরিক্ত জেলা শাসক সাধারণ নকুল চন্দ্র মাহাতো ডিসিপি হেডকোয়ার্টার নিধি রানী চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী সহ পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা এদিন চন্দননগরে দেবী হৈমন্তিকার আরাধনা সুস্থভাবে সম্পূর্ণ করতেই এই প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে জগধাত্রী পুজোর আগে ভদ্রেশ্বর তেলেনি পাড়ায় নাকা চেকিং করল পুলিশ চন্দননগর ভদ্রেশ্বরের শ্রেষ্ঠ উৎসব জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন যতই বাড়ছে পুলিশের তৎপরতাও ততই বাড়ছে যখন তখন শুরু হয়ে যাচ্ছে নাকা চেকিং ভদ্রেশ্বর বাবুবাজার জিটি রোডে শুক্রবার রাতে নাকা চেকিং করল তেলেনিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ সেই ছবি ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায় থানার আইসি কৌশিক ব্যানার্জির নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে প্রদীপ বসু রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নেব বিরতি বিরতির পর থাকছে নীল সাদা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করতেই ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার হুমকি বিধায়কের ফিরে আসব বিরতির পর আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন Enjoy a weekend at Veda, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Veda welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Poth Shati. Poth Shati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar, all are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns. Make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati. Ugly. Aqua Marina, a consolidation of water park and resort very close to Hooghly Railway Station, only enjoying the water park, 
wedding ceremony or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non AC rooms coming to the amusement which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day postal life insurance কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ইন্স্যুরেন্স পলিসি সকল সরকারি কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিরা এই বিমা গ্রহণ করতে পারেন কম প্রিমিয়াম অধিক বোনাস গ্রামীণ ডাক জীবন বিমা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিক এই বিমা গ্রহণ করতে পারে সঙ্গে আছে আয়কর ছাড়ের সুযোগ ও সহজ ঋণের সুবিধা দশ বছর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগ এনেছে সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট শিশুকন্যা নিশ্চিত বিকাশের একটি সোপান এছাড়াও ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংক এনেছে মাত্র দুশো নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রুপ অ্যাক্সিডেন্ট বিমা আধুনিকতার যুগে প্রতিটি মহিলাই চায় নিজেকে ফিট ও সুন্দর রাখতে তাই আপনাকে নিজের মতো করে সাজাতে আমরা চলে এসেছি সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে আপনাদের কাছে আপনাদের নিজের শহরে শরৎ সরণী মোদ ব্যান্ডেল হুগলিতে পিয়াশা লেডিস পা অ্যান্ড স্যালন এখানে পাবেন অত্যাধুনিক পরিষেবা অবিশ্বাস্য কম দামে আর পাবেন স্পা স্মুদনিং স্ট্রেটনিং বিভিন্ন রকম ফেসিয়াল হেয়ার ট্রিটমেন্ট সমস্ত মেশিনারি ট্রিটমেন্ট তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন পিয়াশা লেডিস পা অ্যান্ড স্যালনে ফিজিওথেরাপিস্ট হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ভর্তি চলিতেছে কিওরান কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ডিপ্লোমা কোর্স এবং সার্টিফিকেট কোর্স এর জন্য ভর্তি চলছে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে ফিজিওথেরাপিস্ট হয়ে আগামী ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে আজই চলে আসুন কিওরান কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে শিক্ষান্তে এখানে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিওর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন ওয়ান এবং নাইন স্বাস্থ্য সচেতন সকলের জন্য দারুণ সুখবর ব্যান্ডেলের উমা টেলিফোন সার্ভিসের উদ্যোগে ওষুধের জগতে নবদিগন্ত খুলে দিতে চুচুড়া শহরের বুকে নবতম সংযোজন উমা হেলথ হাব এখানে পাবেন সমস্ত ওষুধের ওপর পনেরো থেকে কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় শর্তাবলী প্রযোজ্য চলে আসুন উমা হেলথ হাব পিপুলপাতি মোড় এস বিআই এটিএম এর বিপরীতে যোগাযোগ নাইন থ্রি থ্রি জিরো টু সিক্স সেভেন ফাইভ নাইন টু এবং সেভেন এইট নাইন জিরো 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 সিক্স নাইন ফাইভ নাইন এখানে হোম ডেলিভারির সুব্যবস্থা আছে সোনা এখন আকাশ ছোঁয়া তাই সোনার পরশ পেতে চলে আসুন চুচুড়ার আখন বাজার এবং শ্রীরামপুরে বিপি দে স্ট্রিটে গীতা সিটি গোল্ডে সাজিয়ে তুলুন নিজেকে অত্যাধুনিক ডিজাইন মন মাতানো সৃজি কালেকশন ও কুন্দন সেটে সম্ভারে সমৃদ্ধ গীতা সিটি গোল্ড আমরাই পারি কলকাতার দামে আপনাকে সাজাতে অনুমোদিত স্বরূপ গীতা সিটি গোল্ড আখন বাজার চুচুড়া এবং শ্রীরামপুর বিপি দে স্ট্রিট আসল গ্রহরত্নের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রহমান জেমস হাউস এখানে পাবেন সুলভ মূল্যের যে কোনো ধরনের সার্টিফাইড স্টোন এবং ডায়মন্ড জুয়েলারি রহমান জেমস হাউস চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ের নিকট চকবাজার হুগলি যোগাযোগ সেভেন নাইন এইট ট্রিপল জিরো থ্রি টু জিরো এইট এবং এইট ফোর টু জিরো টু নাইন ডবল টু থ্রি ফোর চুচুড়া শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ডবল সেভেন থ্রি দ্য ডিউ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুড়া হুগলি অবশেষে অপেক্ষার অবসান হুগলির চক বাজারে অবস্থিত দে হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির চক বাজারে ব্যাংক ভবনের সামনেই এই এটিএম পরিষেবা চালু হয়েছে গত আট তারিখ থেকে সম্পূর্ণ স্ক্রিন টাচ বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই মেশিনে একশো দুশো ও পাঁচশো টাকা নোট মজুদ থাকবে দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলির চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো जामा धुति जोर शेरवानी कुर्ती शर्ट गेंजी जानिया मोजा रुमाल लुंगी गामछा प्रभृति 
বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু ফিরে এলাম বিরতির পর সরকারি নীল সাদা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই মেজা ঝাড়ালেন বিধায়ক অভিভাবকদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিলেন তিনি আজ অবাক করা ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি গার্লস হাই স্কুলে সরকারি নীল সাদা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই মেজা ঝাড়ালেন বিধায়ক অভিভাবকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার হুমকি বিধায়কের ঘটনায় হতবাক সেখানে থাকা উপস্থিত প্রায় পাঁচশো অভিভাবক আজ অবাক করা ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি গার্লস হাই স্কুলে সরকার পক্ষের বিধায়কের নাম অসিত মজুমদার এই বিদ্যালয়ের নতুন ম্যানেজিং কমিটিতে রয়েছেন ত্রিচুরার বিধায়ক অসিত মজুমদার ম্যানেজিং কমিটিতে আসার পরই বিদ্যালয় নিয়ে অভাব অভিযোগ শুনতে অভিভাবকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক শনিবার মুখোমুখি বিধায়ক নামক সেই অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় বিদ্যালয়ে যেখানে একের পর এক অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের বাথরুম মিড ডে মিল প্রভৃতি নিয়ে বিধায়কের কাছে অভিযোগ জানান সে সময় অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীর মা সোমা ঘোষ সরকারি নীল সাদা ইউনিফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি বলেন বিদ্যালয়ের পুরনো পোশাকই ফিরিয়ে আনা হোক এরপরই মেরাজ হারান বিধায়ক মঞ্চে মাইক হাতে ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে বলেন কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোমাকে অভিভাবকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বিধায়ক বলেন তোমার না পোশালে নিয়ে যাও ইংলিশ মিডিয়ামে সরকারের আইন কানুন মানতে হবে মহিলা পুনরায় কিছু বলতে চাইলে বিধায়ক বলতে থাকেন আপনি বড় বিপ্লবী হয়ে গেছেন আমি বুঝেছি আপনি বড় বিপ্লবী হয়েছেন এখন বসুন এরপর ওই মহিলা হকচকিয়ে গিয়ে বসে পড়েন ঘটনার পর অন্যান্য অভিভাবকরাও মহিলার পাশে দাঁড়ান তবে সকলের সামনে অপমানিত বোধ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সোমা ঘোষ বলেন পোশাকের রং নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার আপত্তি পোশাকের গুণগত মান নিয়ে নতুন নীল সারা পোশাক অত্যন্ত পাতলা একটু স্বাস্থ্যবান মহিলাদের গায়ে হচ্ছে না আমি সেটাই বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু বিধায়ক আমার কথাই শুনতে চাইলেন না আমি বলেছিলাম যে দেশটা কেন আমাদের স্কুলে তো লাল সাদা ড্রেস কেন এই ড্রেস করা হলো আর ড্রেসটা আমি তো বলতে আমাকে তো বলতে দিতে হবে আমার কথা শুনবে না 
কেন শুনবে না কিসের জন্য বা বলছি সেটা তো শুনতে হবে লাল সাদা ড্রেস যখন ছিল তখন তো লাল সাদা দিয়ে দেয় তখন তো খারাপ আমার বলিনি আমরা ওরকম ড্রেস তো দিয়েছিল আমাদের আমরা তো বারণ করিনি যে পড়াবো না আবার যখন ড্রেস দিলে এত বাজে কোয়ালিটি যেটা পরে রাস্তা থেকে বের হলে মেয়েটা অসুবিধা হয় আমার ছেলে মেয়ে কি রাস্তার মধ্যে ইয়ে করবে রাস্তায় আমার 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 মেয়ে কি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়া উনি যে কথাটা বললো আমাদের মেয়েদের নামে যদিও এদিন বিধায়ক বলেন ওই মহিলা পরে আমাকে বলেছেন যে ওনার পোশাকের রং নিয়ে কোনো আপত্তি নেই গুণগত মান নিয়ে আপত্তি আমি সেটা দেখছি তিনি ড্রেস নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন আমার বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম উনি কালার নিয়ে প্রশ্ন করছেন কিন্তু উনি কালার নিয়ে প্রশ্ন করেননি উনি কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন কারণ কালারটা গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন শুনে তো আমি কিছু করতে পারবো না যার জন্য আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম মিটিং শেষে উনি আমাকে বলেছেন কালার নয় কোয়ালিটি কোয়ালিটি নিয়ে যখন বলেছে আমি দেখব কিন্তু ওই মহিলা যে কাজ ছিলেন এ কথা শুনেই বিধায়ক সাহেব পুনরায় হয়তো মেজাজি হারালেন বিধায়ক আবারও বললেন উনি যদি নাটক করেন তাহলে আমার কিছু করার নেই সরকারি স্কুলে পড়তে গেলে সরকারি নিয়ম নীতি মানতে হবে না হলে অনেক পাবলিক সেক্টর আছে সেখানে যেতে পারেন না না মেজাজি হারাবার ব্যাপার নেই কেউ যদি ইচ্ছা করে কাঁদে আমার তো কিছু করার নেই না নাটক করতে চাইলে অনেক নাটক করা যায় বাট আমি তো নাটক করতে আসিনি আমি স্কুলের ডেভেলপমেন্ট করতে এসছি হ্যাঁ অনেক স্কুল আছে তো চুজ করতে সরকারি স্কুলে পড়াবেন সরকারি স্কুলের নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে আপনি আপনার মতো চলতে গেলে অনেক পাবলিক সেক্টর আছে যেতে পারে অসুবিধা কোথায় সেটা উনি বলতে পারেন আমি কি করে বলবো আমি তো অভিনেতাও নই আর অভিনেতা শ্রেণীও দিই না আমি রাজনীতি করি মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করি অন্যদিকে এই ঘটনা জানাজানি হতেই জেলার রাজনীতি সরগরম ময়দানে নামেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেশ চট্টোপাধ্যায় বিধায়ককে এক হাত নেন তিনি লকেশ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছয় থেকে সাত বছরের মহিলাদের এই বিধায়ক নোংরা কথা বলেন পাশাপাশি বিতর্কিত ওই স্কুল ড্রেস করে বিধায়ককে বাইরে বেরোনোর বার্তা দেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেশ চট্টোপাধ্যায় খুবই লজ্জার কথা রাজ্য সরকার নিম্নমানের পোশাক দিচ্ছে সেটা খারাপ বলার অধিকার এই গণতান্ত্রিক দেশে সবাই রয়ে রয়েছে এবং একজন মহিলা যখন তার মেয়ের জন্য এসে প্রতিবাদ করছে তখন মহিলাকে চুপ করানোর জন্য তিনি মহিলাকে বাজে কথা বলছেন বলছেন এই ড্রেস অন্য ড্রেস করেও সে সিনেমা দেখতে যায় মানে এই ধরনের মহিলাদেরকে আমি বারবার বলেছি এই বিধায়ক নিচে থেকে ওপর অব্দি ছয় থেকে ষাট বছরের মহিলাদেরকে সবসময় নোংরা কথা বলে মহিলাদেরকে অসম্মান করে একে মানে মহিলাদের বাংলার নারী সমাজকে বাংলার মহিলাদেরকে বলব যে এই লোকটাকে এই লোকটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা এবং যে ধরনের পোশাক আজকে রাজ্য সরকার এই বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকে যে ধরনের কোয়ালিটি দিচ্ছে এই ধরনের পোশাক ওনাকে উপহার দেওয়া উনি পরে কীরকম বেরোতে পারেন দেখব সুদীপ দাসের রিপোর্ট হুগলি আজকে চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে লক্ষ্মী পূজোর নিরঞ্জন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে পঁয়ষট্টি বছরের লক্ষ্মী পুজো হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় এক সুসজ্জিত শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করল চন্দননগর রানীঘাটে নিরঞ্জন দেওয়ার আগে এই শোভাযাত্রায় বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল শোভাযাত্রায় মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল প্রতিমা ও চন্দননগরের আলোক সজ্জা
ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के বিশ্ব নবী দিবসকে সামনে রেখে মিলাদ উন নবী উপলক্ষে শিক্ষা সামগ্রী ও বস্ত্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো হুগলি আমরা সবাই ক্লাবের উদ্যোগে বিশ্ব নবী দিবসকে সামনে রেখে মিলাদ উন নবী পালন করল হুগলি ইমামবাড়ার কাছে আমরা সবাই নামক ক্লাব এই উপলক্ষে শনিবার বিকেলে এলাকার সখানেক পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এদিন এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সুপর্ণা সেন উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব মিত্র মির্জা সানোয়ার আলী সহ বিশিষ্ট জনেরা শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের পর এলাকার প্রায় তিরিশ জন অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এদিন সন্ধ্যায় এক ধর্মীয় জলসাও অনুষ্ঠিত হয় এখানে চুচুরা শতাব্দী প্রাচীন দি ডিউক ক্লাবের উদ্যোগে দি ডিউক কাপ দু হাজার বাইশ টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হল চুচুরা শতাব্দী প্রাচীন দি ডিউক ক্লাবের উদ্যোগে দ্য ডিউক কাপ দু হাজার বাইশ টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হলো আজ থেকে ডবলস এই প্রতিযোগিতায় মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা বত্রিশ জন ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট এই প্রতিযোগিতায় সমগ্র রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে প্রতিযোগীরা এখানে খেলতে আসেন দিবা রাত্রিব্যাপী এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় কিছুরা ডিউক ক্লাবে এই টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ডিউক ক্লাবের সম্পাদক অসীম দত্ত জানান দিন পনেরো কুড়ি যে আগে আমরা একটা ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা একটা টেনিস অল বেঙ্গল টুর্নামেন্ট করব কিন্তু আমাদের অল বেঙ্গল টুর্নামেন্ট করাটা সম্ভব হলো না এই কারণেই যে আমাদের দুটো কোর্ট লাগতো একশোটা ম্যাচ আমাদের হওয়ার কথা ছিল তা সেখানে আমরা একটা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট যেটা ছোট করে করলাম তা আমাদের চার পাঁচটা জেলা থেকে আজকে আমাদের লোকজন এসছে খেলতে এসছে তা আমাদের বত্রিশ জন ক্যান্ডিডেট হয়েছে এবং আমরা এখানে তাদের জন্য অ্যাকোমোডেশান থাকার খাওয়ার সব কিছুই করেছি আর তার আগে আমরা একটা ছোট ক্যাম্প করেছি অরিন্দম ব্যানার্জি ও এখন আইটিএফ এর কোচ হ্যাঁ এবং ওই পাঁচ দিনের একটা ক্যাম্প হয়েছে তারপরে এই টুর্নামেন্টটা মেনলি ওর পরিচালনা মানে ওর উদ্যোগেই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং আজকে আমার সবচেয়ে যেটা বড় খবর সেটা হচ্ছে আমাদের সিপি সাহেব আজকে আমাদের এটা উদ্বোধন করেছেন এবং অসীম খান বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট উনিও ছিলেন আজকে আমাদের প্রোগ্রাম খুব সুন্দরভাবে সুস্থভাবে চলছে এবং আশা করি আজকে হয়তো আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হবে না আগামী কাল অব্দি চলবে আমাদের চারটে টিম আছে এবং আমরা নাম দিয়েছি এর ডিউক কাপ অর্গানাইজিং বা দি ডিউক ক্লাব ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে দি ডিউক ক্লাবের প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন পুলিশ কমিশনার অমিত প্রসাদ জাভালগি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারের আজ ঘটনাটি ঘটেছে সূচনা শতাব্দিক প্রাচীন দি ডিউক ক্লাবে এদিন ডিউক ক্লাবে দ্য ডিউক কাপ দু হাজার এক টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় আজ সকালে এই টুর্নামেন্টেরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে আসেন চন্দ্রনগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত প্রসাদ জাভালগি সেখানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি অসীম চন্দ্র খান এদিন পুলিশ কমিশনার ও বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি কোর্টে নেমে একে অপরের বিরুদ্ধে টেনিস খেলেন আর তার মধ্যে থেকেই এই টেনিস প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ ঘটে ডিউক ক্লাবের পক্ষ থেকে অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয় উদ্বোধনের পরই পুলিশ কমিশনার অমিত প্রসাদ জাবালগি ঘোষণা করেন বিজয়ী দলকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেবেন অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই যে শীতকাল শুরু হবে সময় এটা একটু ভালো সময় পুজো পুজোর সময় সকলের মঙ্গল হোক এবং এই যে টেনিস যে খেলা এখন মানে আর ভালো হবে এই টর্নামেন্ট এটা টর্নামেন্ট যে আয়োজিত করা হচ্ছে এটা শুভ কি বলা যায় এটা আরম্ভ বলা হয় এই সিজনে তো আমি সকলকে বেস্ট বিশ্বাস জানাচ্ছি আর ইয়ে টুর্নামেন্ট যারা জিতবে তার সে টিমটাকে আমি আমার তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা
একই সাথে এই ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি অসীম চন্দ্র খান এদিন অসীম চন্দ্র খানও বিজিত দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন আসছি আবহাওয়ার খবর নিয়ে আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ পরিমাণ বিরাশি শতাংশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে শেষ করার আগে খবরে বিশেষ বিশেষ অংশ আরো একবার পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বলাবরে কর্মী বৈঠকের লকেট নীল সাদা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করতেই ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার হুমকি বিধায়কের আজকের মতো খবর এই পর্যন্তই প্রতিদিন রাত আচ্ছায় দেখুন হুগলি আজকে নমস্কার